ఓకే సో ఈరోజు మనం ఆప్షన్ కన్స్ట్రైన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఆప్షన్ కన్స్ట్రైన్స్ అంటే ఏంటి సో అందులో మనకి ఏ టైప్స్ ఉంటాయి అవి మనకు ఎలా యూజ్ అవుతాయి సో అదొకటి సో దాని తర్వాత మనకు ట్విన్ ఫీల్డ్స్ సో ట్విన్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో పాపులేట్ చేసిన సేమ్ ఫీల్డ్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్లో ఎలా పాపులేట్ అవుతుంది సో మనకు ట్విన్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఒకే సేమ్ ఫీల్డ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మనకి యాక్చువల్గా నార్మల్ సేల్స్ ఫోర్స్లో మనం ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ని అప్డేట్ చేయాలంటే మనం వర్క్ ఫ్లో రూల్స్ కానీ ప్రాసెస్ బిల్డర్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఫీల్డ్ని అప్డేట్ చేసేవాళ్ళం ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి సేమ్ వాల్యూ రైట్ సో అలా కాకుండా మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూలో ట్విన్ ఫీల్స్ అని ఉంటాయి సో ట్విన్ ఫీల్స్ అంటే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి ఉన్న వాల్యూని పాపులేట్ చేయడం సో దాన్ని ట్విన్ ఫీల్స్ అంటాం సో అది కూడా ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం సో ఎలా చేస్తారు ట్విన్ ఫీల్డ్స్ని ఎలా చేస్తాము దాని తర్వాత మనకు ట్విన్ ఫీల్స్ ఏ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది సేల్స్ ఫోర్ సిపిక్యూలో స్పెసిఫిక్గా కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓన్లీ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే ట్విన్ ఫీల్స్ అనేవి సపోర్ట్ అవుతాయి సో రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి సపోర్ట్ కావు ఓకేనా సో దానికి ముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం సో ఆప్షన్ కన్స్ట్రైన్స్ రైట్ సో ఆప్షన్ కన్స్ట్రైన్స్ అంటే ఏంటి సో వాటిని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం అందులో ఏం టైప్స్ ఉంటాయి మనకు సో లెట్స్ ఏ ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీకు మీరు ఒక వైఫై రోటర్ని బై బై చేశారు ఓకేనా సో వైఫై రోటర్ అనే ఒక ప్రోడక్టు సో దాని తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ ఓకేనా సో మీకు అప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ని బై చేస్తే మీకు వైఫై రోటర్ రాదు రైట్ అంటే ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ అనేవి మీకు ఫ్రీగా రావు అనమాట సో లెట్ సే నేను వైఫై రోటర్ని బై చేస్తాను వైఫై రోటర్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ సో వైఫై రోటర్ నేను బై చేస్తే నీకు ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి మీకు ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ కూడా ఫ్రీగా చేసి వెళ్ళిపోతాడు రైట్ సో ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ అనేది కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీరు వైఫై రోటర్ని బై చేస్తారో సో ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ అనేది కూడా ఇంకో ప్రోడక్ట్ అది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎనేబుల్ అవ్వాలి సో వైఫై రోటర్ని బై చేసినప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎనేబుల్ అవ్వాలి ఓకేనా సో లెట్స్ ఏ లేకపోతే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీకు కీబోర్డ్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ ప్లస్ మౌస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు కీబోర్డ్ ఉంటేనే మౌస్ అవసరం మీకు ఓకేనా సో కీబోర్డ్ ఉంటేనే మీకు మౌస్ అవసరం కీబోర్డ్ పర్చేస్ చేస్తేనే మీరు మౌస్ని కీబోర్డ్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటారు సో ఓన్లీ మీకు మౌస్ పర్చేస్ చేస్తే కీబోర్డ్ అనవసరం అనమాట ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు మనకు కీబోర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మౌస్ ఆటోమేటిక్గా ఎనేబుల్ అవ్వాలి ఓకేనా కీబోర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మౌస్ ఆటోమేటిక్గా ఎనేబుల్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ కీబోర్డ్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ మౌస్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ ఓకేనా సో అలా కాకుండా మీ దగ్గర ఆల్రెడీ మౌస్ ఉంది ఓకేనా మీకు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ మౌస్ ఉంది కీబోర్డ్ మీ దగ్గర లేదు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఓన్లీ కీబోర్డ్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సారీ ఓన్లీ మౌస్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కీబోర్డ్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం ఓకేనా సో కీబోర్డ్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం సో ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మౌస్ని సెలెక్ట్ చేసి ఐ మీన్ కీబోర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు మౌస్ ఆటోమేటిక్గా ఎనేబుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆటోమేటిక్గా ఎనేబుల్ అవుతుంది మౌస్ సో దీనికి అర్థం ఏంటి సో ఇట్స్ మౌస్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ కీబోర్డ్ ఓకేనా సో మౌస్ అనేది మనకు కీబోర్డ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ కీబోర్డ్ మౌస్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ ఎనేబుల్ ఓకేనా సో అప్పుడు ఏంటి కీబోర్డ్ అనేది పేరెంట్ అవుతుంది మౌస్ అనేది మనకు చైల్డ్ అవుతుంది మౌస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ పేరెంట్ సో ఇది మనకు డిపెండెన్సీ ఓకేనా సో ఇంకో సినారియో ఇంకో సినారియో ఏంటి నా దగ్గర ఆల్రెడీ కీబోర్డ్ ఉంది ఐ మీన్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర మౌస్ ఉంది కీబోర్డ్ లేదు ఓకేనా సో ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ ఓన్లీ కీ మౌస్ నాట్ ఫర్ కీబోర్డ్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం కీబోర్డ్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం కీబోర్డ్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం ఓన్లీ మౌస్ని మాత్రమే పర్చేస్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ సినారీలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇగ్నోర్ చేయడం ఇగ్నోర్ చేస్తాం కీబోర్డ్ని మనం పర్చేస్ చేయకుండా ఇగ్నోర్ చేస్తాం సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ఎక్స్క్లూడ్ అంటాం ఓకేనా సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ఎక్స్క్లూడ్ అంటాం సో మనకు డిపెండెంట్గా ఉండేది మౌస్ని కావాలనుకుంటే కీబోర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మౌస్ అనేది మనకి ఎనేబుల్ అవ్వాలి దాన్ని మనం డిపెండెంట్ అంటాం వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ మౌస్ కీబోర్డ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ సో అప్పుడు ఏమంటే మనం ఎక్స్క్లూడ్ అంటాం ఓకేనా సో మీరు ఒక
ఓకేనా సో ఈ ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఈ ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓన్లీ మనం ఆప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ లో మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటాం లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ హ్యాపీ నెట్వర్క్ అనే ఒక బడ్డల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఈ ప్రోడక్ట్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం రైట్ సో ఈ బడ్డల్ ప్రోడక్ట్ లో మనకి రిలేటెడ్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తే త్రీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఇక్కడ మనకు సిక్స్ ఆప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అవునా సో ఫైవ్ జీ ఫోర్ జీ ఇవన్నీ మనకు ఆప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ కింద మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఇక్కడ పోతే కింద పోతే మీకు ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ సో ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే సో ఇక్కడ మీకు అడుగుతుంది సో ఆప్షన్ కన్స్టైన్ నియమ్ మీరు ఏదైతే ఆప్షన్ కన్స్టైన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని యొక్క నియమ్ ఇది యాక్టివ్ లో ఉంటుంది ఓకేనా సో మీరు ఏ ఆప్ ఏ ప్రోడక్ట్ కి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ కి సో ఆ ప్రోడక్ట్ బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ అనేది ప్రోడక్ట్ లెవెల్ లో రిలేటెడ్ లిస్ట్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ టైప్ ఉంటుంది సో టైప్ సో డిపెండెన్సీ ఆర్ ఎక్స్క్లూజన్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా కీబోర్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు మౌస్ ఆటోమేటిక్ గా ఎనేబుల్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ డిపెండెన్సీ తీసుకుంటాం సో మీకు కీబోర్డ్ మౌస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కీబోర్డ్ ని ఇగ్నోర్ చేయాలి అనుకుంటే ఎక్స్క్లూజన్ ఓకేనా సో డిపెండెన్సీ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ సో ఈ రెండు టైప్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ లో ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ మనకు కన్స్ట్రైన్డ్ ఆప్షన్ అండ్ కన్స్ట్రైనింగ్ ఆప్షన్ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ కన్స్ట్రైన్డ్ ఆప్షన్ అంటే చైల్డ్ ఓకేనా సో కన్స్ట్రైన్డ్ ఆప్షన్ అంటే మనకి చైల్డ్ ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటాం సో కన్స్ట్రైనింగ్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ మీన్ పేరెంట్ ఆప్షన్ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో కన్స్ట్రైనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ పేరెంట్ సో కన్స్ట్రైన్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ చైల్డ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం డిపెండెన్సీలో ఇక్కడ పేరెంట్ ని తీసుకుంటాం సో ఏ పేరెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏ చైల్డ్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి ఆ చైల్డ్ ని ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఓకేనా సో కన్స్ట్రైన్డ్ అంటే మనకు చైల్డ్ ఆప్షన్ సో కన్స్ట్రైనింగ్ అంటే మనకు పేరెంట్ ఆప్షన్ ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం సో లెట్స్ ఏ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రోడక్ట్ మనం కన్ఫిగర్ చేసుకుందాం సో గో టు కార్ట్ మీన్ కోర్ట్ నార్మల్ గా మనం ప్రోడక్ట్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం కదా అలా కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తాయి తర్వాత ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక మనకి ఎలా కనిపిస్తాయి అనేది చూద్దాం సో యాప్ ప్రోడక్ట్స్ సెలెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సో మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ మనకు ఎనేబుల్ గా ఉన్నాయి రైట్ సో నేను ఫైవ్ జీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సిక్స్ జీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను రైట్ సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫోర్ జీ త్రీ జీ టూ జీ అండ్ వన్ జీ కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను రైట్ సో ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏంటంటే మనకు సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకేనా సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎనేబుల్ అవ్వాలి సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ఫైవ్ జీ అనేది ఎనేబుల్ అవ్వాలి నార్మల్ గా సిక్స్ జీని మనం అన్చెక్ చేసుకున్నామంటే ఈ ఫైవ్ జీ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్ గా డిసేబుల్ అయిపోవాలి ఓకేనా ఈ ఫైవ్ జీ అనేది కంప్లీట్ గా డిపెండెంట్ ఆన్ సిక్స్ జీ సిక్స్ జీ అనేది మనకు పేరెంట్ సో ఫైవ్ జీ అనేది మనకు చైల్డ్ అనుకోండి సో ఫైవ్ జీ మనకు చైల్డ్ అనుకోండి సో సిక్స్ జీ అనేది మనకు పేరెంట్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఎప్పుడైతే సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో సో అప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకు ఎనేబుల్ అవ్వాలి రిమైనింగ్ టైంలో మనకి ఎనేబుల్ కాకూడదు ఇది దీన్ని అన్చెక్ చేసినాం అనుకో ఇది హైడ్ అయిపోవాలి మనకు చెక్ చేసుకోవడానికి ఇలా చెక్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆప్షన్ అనేది ఉండకూడదు ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఎలా చేస్తాం దీన్ని మనం ఎలా చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఆప్షన్ కన్స్టైన్ ద్వారా మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళేసి రిలేటెడ్ లిస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో న్యూ సో ఇక్కడ నేను సో డిపెండెన్సీ అని ఒక నేమ్ ని క్రియేట్ చేస్తా సో డిపెండెన్సీ సో యాక్టివ్ లో ఉండాలి యాక్టివ్ లో ఉంటే మాత్రం పని చేస్తుంది లేకపోతే పని చేయదు ఓకేనా సో ఇక్కడ కన్స్ట్రైన్డ్ సో కన్స్ట్రైన్ అంటే ఏంటి చైల్డ్ రైట్ సో మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ ని చైల్డ్ గా మీరు డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్న
హ్యాథ్వే నెట్వర్క్ ప్రోడక్ట్ సో దీనికి రిలేటెడ్ లిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు ఆప్షన్స్ అనేవి మొత్తం కనిపించేస్తాయి విత్ నంబర్తో రిలేటెడ్ లిస్ట్ సో ఇక్కడ ఓకే సో ఫైవ్ జీ వచ్చేసి పివో ఆప్షన్ నేమ్ ఉంది కదా పివో ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఇక్కడ మనం పివో ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ సిక్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాం ఇది చైల్డ్ రైట్ తర్వాత కన్స్ట్రైనింగ్ అంటే పేరెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ కన్స్ట్రైన్ దగ్గర దేన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం సో ఇక్కడికి వెళ్తే సిక్స్ జీని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో పివో ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో పివో పివో ఐఫోన్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ రైట్ సో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది మనకు సిక్స్ జీ వన్ ఫోర్ సిక్స్ అనేది మనకు ఫైవ్ జీ రైట్ సో ఇక్కడ టైప్ వచ్చేసి డిపెండెన్సీ సే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్ కన్స్ట్రైన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇది మనకు ఎలా వర్క్ అవుతుంది కోట్ లైన్ ఎడిటర్లో ఇది మనకు ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో గో టు కోట్ లైన్ ఎడిటర్ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ ఒకసారి కాన్ఫిగర్ చేయండి ప్రోడక్ట్ని క్యాన్సిల్ సో ఎడిట్ లైన్స్ యాడ్ ప్రోడక్ట్స్ రిమూవ్ ఫిల్టర్ సో నెట్వర్క్ హ్యాథ్వే నెట్వర్క్ ఇస్ అవన్ ప్రోడక్ట్ సో సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి సో మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఫైవ్ జీ అనేది మనకు డిజేబుల్ అయిపోయింది రైట్ సో ఎందుకంటే ఫైవ్ జీ అనేది మనకు కంప్లీట్గా డిపెండింగ్ ఆన్ పేరెంట్ ఫైవ్ జీ మనకు కంప్లీట్గా సిక్స్ జీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం క్రియేట్ చేసుకున్న సినారియో బ్రేస్ చేసుకుని రైట్ సో ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తామో సో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు డిపెండెంట్ అనమాట సో ఇది మనకు డిపెండెన్సీ ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్లో మనం టైప్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా డిపెండెన్సీ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ సో ఇది మనకు డిపెండెన్సీ సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ హ్యాథ్వే సిక్స్ జీ సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ హ్యాథ్వే ఫైవ్ జీ అదర్వైజ్ ఇట్ వాంట్ బి అలౌ దీన్ని అన్చెక్ చేసుకున్నాం అనుకో సో దీన్ని చెక్ చేస్తే మనకు అవ్వదు అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనకు డిపెండెన్సీ సో దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే ఇది మనకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ మనకి వస్తుంది సో లేకపోతే ఆప్షన్ అనేది మనకి రాదు రైట్ సో విల్ కాన్ఫిగర్ సో ఇది ఇది ఎందుకు వచ్చింది మనకి ఇక్కడ విత్ ఇన్ బండల్లో ఇంకో ప్రోడక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకు బండల్ అండ్ ప్రోడక్ట్ కింద వచ్చేసింది సో ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది మనకు ఎనేబుల్ అయింది ఇది అన్చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఇది కంప్లీట్గా డిజేబుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు డిపెండెన్సీ సో వీటికి మనం డిపెండెన్సీ అయితే క్రియేట్ చేసుకోలేదు రైట్ సో అందుకని వీటిని అన్నిటికీ చెక్ చేసుకుంటానికి మనకు ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఇలా ఆప్షన్స్ అనేది చెక్ చేసుకుంటాం సో ఇది ఎనేబుల్ అయింది ఇది మీ చాయిస్ మీరు బై డిఫాల్ట్గా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీకు అవసరం లేదనుకుంటే వదిలేసుకోవచ్చు బట్ మనకు సినారి ఏంటి ఇక్కడ మనకు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎనేబుల్ అవ్వాలని మన సినారియో సో అందుకని ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు ఫైవ్ జీ ఎనేబుల్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ జీని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సేవ్ ఓకేనా సో ఇలాగ మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనం ఇలాగ యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది మనకు డిపెండెన్సీ తర్వాత ఎక్స్క్లూడ్ డిపెండెన్సీ తర్వాత మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది కదా ఎక్స్క్లూజన్ సో దీన్నే ఎడిట్ చేస్తాను నేను సో ఎడిట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డిపెండెన్సీ కాకుండా ఎక్స్క్లూజన్ తీసుకుంటాను సో ఎక్స్క్లూషన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఐదర్ వాయిస్ వర్ష మీరు అదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేకపోతే ఇదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేకపోతే ఇదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని అర్థమవుతుంది సో ఎక్స్క్లూషన్ సో గో టు కోట్ అగైన్ ఎడిట్ లైన్స్ సో యాడ్ ప్రోడక్ట్స్ అప్లై నెట్వర్క్స్ హ్యాథ్వే నెట్వర్క్ అండ్ సెలెక్ట్ ఇప్పుడు చూడండి సో రెండు మనకు అన్చెక్లో ఉన్నాయి రెండు మనకు అన్చెక్లో ఉన్నాయి రైట్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని చెక్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్గా ఇది మనకు సిక్స్ జీ అనేది డిజేబుల్ అయిపోతుంది చూడండి ఎప్పుడైతే మనం ఫైవ్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది డిజేబుల్ అయిపోతుంది సో లేదు అంటే మీరు సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ జీ అనేది మీకు డిజేబుల్ అయిపోతుంది ఎయిదర్ ఈ రెండింటిలో మీరు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఫైవ్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా సిక్స్ జీ అనేది డిజేబుల్ అయిపోతుంది సో లేదు సిక్స్ జీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫైవ్ జీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా సిక్స్ జీ అనేది డిజేబుల్ అయిపోతుంది ఎయిదర్ వాయిస్
సిక్స్ జీ ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతుంది లేదు అనుకుంటే సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఫైవ్ జీ ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతుంది కానీ మనకు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ సినారీలో డిపెండెన్సీ ఫైవ్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాత్రమే మనకు ఇది ఎనేబుల్ అయ్యేది ఎందుకంటే అది డిపెండెన్సీ ఫైవ్ జీ మనకు సిక్స్ జీ పైన డిపెండెంట్ ఉంది కాబట్టి అది ఓపెన్ అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ మనం తీసుకుంది ఎక్స్క్లూషన్ సో అంటే ఎక్స్క్లూషన్ అంటే ఏంటి సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ జీ ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది రైట్ సో అదే మీరు సిక్స్ జీ ఫైవ్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి సో ఆటోమేటిక్గా ఫై సిక్స్ జీ అనేది డిజేబుల్ అయిపోతుంది ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది ఫైవ్ జీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సిక్స్ జీ అయిపోతుంది డిజేబుల్ అయిపోతుంది సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫైవ్ జీ ఆటోమేటిక్గా మీకు డిజేబుల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది మీకు ఎక్స్క్లూడ్ ఎక్స్క్లూజన్ అండ్ డిపెండెన్సీ ఓకేనా సో ఇది మనకు ఓన్లీ ఆప్షన్స్లో మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఓన్లీ ఆప్షన్స్లో మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము సిక్స్ జీ ఫైవ్ జీకి చూసాం రైట్ ఎక్స్క్లూషన్ చూసాం సో ఇక్కడ మనకు ఇంకో ఆప్షన్ కన్స్టెన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇందులో డిపెండెన్సీని చూద్దాం సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో నా వి క్రియేట్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ సో ఇక్కడ మీకు సో టెస్ట్ వన్ అని ఇంకో నేమ్ ఇస్తాను సో యాక్టివ్ సేమ్ ప్రోడక్ట్కి ఇక్కడ డిపెండెన్సీ సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ వచ్చేసి ఫోర్ జీ త్రీ జీ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మీకు డిపెండెన్సీ ఫోర్ జీ ఐ మీన్ ఫోర్ జీ డిపెండెన్సీ వచ్చేసి త్రీ జీ కావాలి మీకు సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు పివో ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ సెవెన్ సో ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్లోకి వెళ్ళేసి చైల్డ్ పేరెంట్ వచ్చేసి మీకు సో పివో ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ సెవెన్ సో ఇది మీకు పేరెంట్ మీరు దేన్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు దాన్ని చైల్డ్ తీసుకోండి సో వన్ ఫోర్ ఎయిట్ని మీరు కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి పివో ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఓకే సో వన్ ఫోర్ సెవెన్ అనేది ఫోర్ జీ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ అనేది మీకు త్రీ జీ సో ఇక్కడ మీరు డిపెండెన్సీ తీసుకుంటున్నారు సే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు టూ యాప్ ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనం ఒకటి ఇక్కడ మనం డిపెండెన్సీలో అంటే డిపె ఇక్కడ ఓకే రూల్ని చేంజ్ చేద్దాం నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్క్లూషన్ ఉంది కదా నేమ్ని మాత్రం చేంజ్ చేసుకున్నాం సో ఎక్స్క్లూషన్ సో దీనికి ఇక్కడ మనం డిపెండెన్సీ అని నేమ్ చేంజ్ చేసుకుందాం క్లారిటీ ఉంటుంది మీకు సో డిపెండెన్సీ సే ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్క్లూషన్లో ఏం తీసుకున్నాం సిక్స్ జీ ఫైవ్ జీని తీసుకున్నాం డిపెండెన్సీలో ఫోర్ జీ త్రీ జీని తీసుకున్నాం రైట్ ఒకటి ఎక్స్క్లూషన్ చేసుకున్నాం ఒకటి డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసుకున్నాం సో నౌ ట్రై టు యాడ్ కోర్టులోకి వెళ్ళేసి క్యాన్సిల్ పూర్తిగా క్యాన్సిల్ చేసేయండి సో నౌ ఎడిట్ లైన్స్ జస్ట్ యాడ్ ప్రోడక్ట్స్ సర్వీస్ అనేది తీసుకోండి ఎందుకంటే మనం ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ కాబట్టి సో నెట్వర్క్ సర్చ్ ప్రోడక్ట్ ఫ్యామిలీ సర్వీస్ ఓకే సెలెక్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డిపెండెన్సీ కూడా చూసుకున్నాం ఇవి చూడండి డిపెండెన్సీ ఇవ్వగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇది మనకు డిజేబుల్ అయిపోయింది చూడండి సో ఆటోమేటిక్గా మనకు డిజేబుల్ అయిపోయింది రిక్వైర్స్ ఫోర్ జీ సో ఇక్కడ మనం డిపెండెన్సీలో రిక్ ఫోర్ జీని డిపెండెన్సీకి యాడ్ చేసుకున్నాం సో అందుకనే రిక్వైర్స్ ఫోర్ జీ అని ఇక్కడ మనకు దీని పైన వెళ్ళగానే మనకు కర్సర్ అనేది చూపించేస్తుంది హాచ్గా ఫోర్ జీ రిక్వైర్స్ అని సో ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో మనకు అప్పుడు మాత్రం ఎనేబుల్ అవుతుంది ఓకేనా కానీ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఫైవ్ జీ ఫోర్ జీకి మనకు మనం ఏం చేసుకున్నాం ఎక్స్ప్లోర్ ఇచ్చేసినాం రైట్ సో దీన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఫైవ్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో కింద మీకు ఆటోమేటిక్గా హ్యాచ్వే సిక్స్ జీ ఎక్స్ప్లోర్ అని చూపిస్తున్నాం చూడండి ఎక్స్క్లూడ్ హాత్వే సిక్స్ జీ ఎప్పుడు మనం ఫైవ్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ అదే పైకి వెళ్ళినాం అనుకోండి హాత్వే సిక్స్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎక్స్క్లూడ్ హ్యాత్వే ఫైవ్ జీ మనకి కింద చూపించేస్తుంది ఏది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అనేది ఆటోమేటిక్గా చూపించేస్తుంది ఓకేనా సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది డిజేబుల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో నౌ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ ఆటోమేటిక్గా ఇది మనకు డిసేబుల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు డిపెండెన్సీ తర్ సారీ ఇది మాత్రం ఇది మనకు ఎక్స్క్లూషన్ తర్వాత మనకు ఇది వచ్చేసి మనకు డిపెండెన్సీ సో ఎప్పుడైతే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో హ్యాత్వే ఫోర్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనకు హ్యాత్వే త్రీ జీ అనేది మనకు ఎనేబుల్
సో ఇది ఏమన్నా డౌట్ ఉందా డిపెండెన్సీ అండ్ ఎక్స్క్లూషన్ లో ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఆప్షన్ కన్స్ట్రైన్స్ లో అన్నా మనం టూ స్టాండ్ అలోన్ ప్రొడక్ట్స్ చేయగలమా దీన్ని అంటే ఓన్లీ బండల్ ప్రొడక్ట్ కే చేయగలం మీకు ఆప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండాలి అక్కడ ఎందుకంటే మీకు స్టాండ్ అలోన్ ప్రొడక్ట్ కి ఆప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండవు కదా ఓకే అంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ ఉంటేనే చేయగలం ఓన్లీ ఆప్షన్స్ ప్రొడక్ట్స్ కి మాత్రమే చేస్తాం అందుకే దాని పేరు కూడా ఆప్షన్ కన్స్ట్రైన్స్ సో ఆప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే మనం చేయగలం కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ కన్స్ట్రైన్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు అడుగుతుంది రైట్ సో కన్స్ట్రైన్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే ప్రొడక్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ ఆప్షన్స్కి మాత్రమే మీరు చేయగలరు స్టాండర్ అలోన్ ప్రొడక్ట్కి చేయలేరు స్టాండర్ అలోన్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మాత్రమే సేల్ చేస్తారు మీరు రైట్ సో బండల్ ప్రోడక్ట్ లో అయితే వీ కెన్ సెల్ మోర్ దెన్ వన్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఆప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ కాన్స్టెన్స్ అనేవి మీరు ఓన్లీ ఆప్షన్ ప్రొడక్ట్స్ కి మాత్రమే సేల్ చేస్తారు నాట్ ఫర్ స్టాండర్ అలోన్ ప్రొడక్ట్స్ క్లియర్ క్లియర్ అండి ఇంకా ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో డిపెండెన్సీ అండ్ ఎక్స్క్లూషన్ సో ఇది మనకు ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ సో లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు మీరు మీరు వన్ జీని కంట్రోల్ చేసి వన్ జీని పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్గా పెట్టుకోవచ్చు త్రీ జీని డిపెండెన్సీగా బెనిఫి చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా అప్పుడు ఏం చేస్తారు సో వన్ జీకి ఏదైతే ఆప్షన్ నేమ్ ఉంటుందో ఆప్షన్ నేమ్ పెట్టుకుంటాం డిపెండెన్సీలో త్రీ జీ నేమ్ పెట్టుకుంటాం ఓకేనా మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడైనా మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు మీ ఛాయిస్ అది ఓకేనా సో అలా అయినా మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో లెట్స్ ఇప్పుడు మనకు ఫోర్ జీని కంట్రోల్ చేస్తే త్రీ జీ మనకు కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది మనకు ఎనేబుల్ అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు నన్ను దీన్ని ఎడిట్ చేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ టూ జీ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలి త్రీ జీ కాకుండా టూ జీ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం సింపుల్గా ఆప్షన్ కంట్రైన్స్కి వెళ్తాం సో ఎడిట్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది మనకు చైల్డ్ కదా ఓకే సో వన్స్ మనం ఎడిట్ చే చైల్డ్ని ఎడిట్ చేసుకోలేము కావాలంటే మీకు కొత్తగా ఇంకో రూల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో లేదంటే దాన్ని డిలీట్ చేసి మాడిఫై చేసుకోవచ్చు సో టెస్ట్ వన్ అని ఒక నేమ్ ఇస్తాను సో యాక్టివ్ సో ఇక్కడ పిఓ ట్రిపుల్ జీరో మనకి నేమ్ ఏంటిది ఫోర్ జీని కంట్రోల్ చేస్తున్న కాబట్టి వన్ ఫోర్ సెవెన్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు టూ జీ వన్ ఫోర్ నైన్ యాడ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ సెవెన్ సో ఇక్కడ మనకు పేరెంట్ వచ్చే చైల్డ్ వచ్చేసి పివో ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ నైన్ రైట్ సో డిపెండెన్సీ సే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు టూ ప్రోడక్ట్స్ మనకు ఎనేబుల్ అవ్వాలి రైట్ సో ఒకటి ఆల్రెడీ ఒక ఒకదాన్ని మనం టూ టైమ్స్ పేరెంట్గా పెట్టుకున్నాం సో హ్యాజ్ బీ నెట్వర్క్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సో త్రీ జీ మనకు డిజేబుల్ అయిపోయింది అట్ ది సేమ్ టైం టూ జీ కూడా డిజేబుల్ అయిపోయింది సో ఇవి రెండు మనకి ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో సో అప్పుడే మనకి ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం డిజేబుల్ చేస్తామో సో ఆటోమేటిక్గా ఈ త్రీ జీ అనేది ఒకటి తర్వాత టూ జీ అనేది కూడా మనకు డిజేబుల్ అయిపోతుంది సో ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ని ఏది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఫోర్ జీని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఫోర్ జీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా త్రీ జీ ఎనేబుల్ అవుతుంది టూ జీ కూడా ఎనేబుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది మీకు ఆప్షన్ కాన్స్టెన్స్ డిపెండెన్సీ అండ్ ఎక్స్క్లూషన్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సందీప్ మీరు క్లియరా క్లియర్ అన్న హిమా మీరు మా క్లియర్ అన్న ఓకే యువరాజ్ మీరు క్లియర్ కదా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ అన్న క్లియర్ అన్న సో ఇది మనకు ఆప్షన్ కాన్స్టెన్స్ సో దీని తర్వాత మనకు ట్విన్ ఫీల్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ట్విన్ ఫీల్స్ అని సో ట్విన్ ఫీల్స్ అంటే ఏంటి ఇందాక చెప్పుకున్నాం లైక్ ఒకే వాల్యూని టూ ఆబ్జెక్ట్స్లో పాపులేట్ చేయడం ఒకే వాల్యూని టూ ఆబ్జెక్ట్స్లో పాపులేట్ చేయడం ఓకేనా సో లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు నాకు ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో ఒక ఫీల్డ్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను సో నార్మల్గా ఒక ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని ఓపెన్ చేసుకుంటే ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో మనకి కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి రైట్ సో ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి లెట్స్ ఏ నాకు హార్డ్వేర్ టైప్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంది సరే విల్ క్రియేట్ న్యూ ఫీల్డ్ మీకు అర్థమవుతుంది సరే సో ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో నేను ఒక ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తాను
సో హార్డ్వేర్ అని తీసుకుంటాం హార్డ్వేర్లో సిపియు మౌస్ సో కీబోర్డ్ లేకపోతే సో కీబోర్డ్ ఓకేనా సిపియు మౌస్ కీబోర్డ్ అని త్రీ ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాను హార్డ్వేర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సేవ్ సో ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ అన్న ఒక వాల్యూని నేను క్రియేట్ చేసిన ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ఈ సేమ్ ఫీల్డ్ని సో ఈ సేమ్ వాల్యూని మనం కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్లు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం రైట్ సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ట్రింగ్ ఫీల్డ్స్ని సపోర్ట్ చేస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో అందుకని మనము ఫస్ట్ మనకు ప్రోడక్ట్ తర్వాత కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తున్నాం సో ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో సేమ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు నేను కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్లో కూడా చూస్తున్నాను సో కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఫీల్డ్స్ సో న్యూ పిక్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ సేమ్ వాల్యూస్ని ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకోవాలి సిపియు మౌస్ తర్వాత కీబోర్డ్ సో కాపీ మౌస్ తర్వాత కీబోర్డ్ యాడ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండ్ సేవ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనము టూ వాల్యూస్ని ఐ మీన్ టూ ఫీల్డ్స్ని సేమ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఐ మీన్ టూ ఫీల్డ్స్ని టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం రైట్ సో ఒకటి కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్టు సో దాని తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ ఓకే సో ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో హార్డ్వేర్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నాం దానిలో సిపియు మౌస్ కీబోర్డ్ అని తెచ్చుకున్నాం సో దాని తర్వాత హార్డ్వేర్ అని ఇంకో కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం సేమ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకున్నాం రైట్ తర్వాత ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి మనకు సో లెట్స్ ఏ ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ చేయండి హాత్వే నెట్వర్క్ ఓకేనా సో హాత్వే నెట్వర్క్లో మనకు హార్డ్వేర్ అనే ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం రైట్ సో ఎడిట్ లేకపోతే మీరు ఇదే ప్రోడక్ట్ కాకుండా వేరే ప్రోడక్ట్ అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి ప్రోడక్ట్కి అది అప్లికబుల్గా ఉంటుంది మనకు లెట్స్ ఏ ఐటీ పార్క్ ఐటీ ప్యాక్ అని ఒక స్టాండర్డ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ ఇది రైట్ సో హార్డ్వేర్ అని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఎడిట్ సో ఇక్కడ నేను హార్డ్వేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా లైక్ సిపియు అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సేవ్ ఓకేనా సో ఈ హార్డ్వేర్లో సిపియు అనే వాల్యూ మనకు కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఎలా పాపులేట్ అవుతుంది కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్లో మనకు ఎలా పాపులేట్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ సో లెట్స్ ఏ ఐటీ ప్యాక్స్ గో టు కోర్ట్ ఎడిట్ లైన్స్ ఈ ప్రోడక్ట్ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో మాత్రమే మనం సిపియూని అప్డేట్ చేసినాం రైట్ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో మాత్రమే సిపియూని అప్డేట్ చేసినాం మనం సో ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసిన సిపియు వాల్యూ మనకు కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఎలా పాపులేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం ఐటీ ప్యాక్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం ఐటీ ప్యాక్ సెలెక్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి సో ఇక్కడ మీకు క్వాంటిటీ ఏమైనా ఎడిట్ చేయాలంటే మీ చాయిస్ అది మనకి తెలిసిందే ఎలా క్వాంటిటీ ఎడిట్ చేసుకోవాలి అండి ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు ఐటీ ప్యాక్ని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం రైట్ సో నా టైం బేయింగ్ జస్ట్ సేవ్ చేస్తున్నాం మేము సో మనకు కోర్ట్ని ఎప్పుడైతే సేవ్ చేస్తామో మనకు ఆటోమేటిక్గా కోర్ట్ లైన్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి రైట్ ఎప్పుడైతే మనం కోర్ట్ని సేవ్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా కోర్ట్ లైన్స్ అనేవి మనకు యాడ్ అయిపోతాయి అవునా సో గో టు రిలేటెడ్ లిస్ట్ సో ఇక్కడ మనకు కోర్ట్ లైన్స్ యాడ్ అవుతాయి సో కోర్ట్ లైన్ అనేది మనకు క్రియేట్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే మనం కోర్ట్ని సేవ్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్గా మనం కోర్టులో ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేస్తామో అవి మనకు కోర్ట్ లైన్స్లో యాడ్ అయిపోతాయి రైట్ సో ఈ కోర్ట్ లైన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ఈ కోర్ట్ లైన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనము కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్లో హార్డ్వేర్ అనే ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా హార్డ్వేర్ అనే ఫీల్డ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఫీల్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ పాపులేట్ అయిపోతుంది చూడండి ఆటోమేటిక్గా హార్డ్వేర్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుంది వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ పాపులేట్ అయిపోతుంది సో ఇది ఇది నథింగ్ బట్ ట్విన్ ఫీల్డ్స్ అనమాట ట్విన్ ఫీల్డ్స్ అంటే సేమ్ ఫీల్డ్ని మనం టూ ఆబ్జెక్ట్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం ఒకటి ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో క్రియేట్ చేసినాం ఇంకొకటి కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్లో మనం క్రియేట్ చేసినాం ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ని 
టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో క్రియేట్ చేసినాం ఒకటి ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొకటి కోట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ సో ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఏదైతే వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తామో ఆ వాల్యూని మనకు కోట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ లో పాపులేట్ అవ్వాలి సో మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా మా అప్డేట్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ని కోర్ట్ లో ఐ మీన్ కోర్ట్ లో ఇంటర్ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం కాన్ఫిగర్ చేసుకొని సేవ్ చేస్తాం కాన్ఫిగర్ చేసుకొని సేవ్ చేస్తాం సేవ్ చేసిన తర్వాత మనకు కోర్ట్ లైన్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది ఆ కోర్ట్ లైన్ లో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు అక్కడ ఏం వాల్యూ ఇస్తామో ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అయిపోతుంది ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ట్విన్ ఫీల్డ్ అనమాట సో మనం యాక్చువల్ గా ఫీల్డ్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ఇంతకుముందు మనం వర్క్ ఫ్లోర్స్ వాడేవాళ్ళం ప్రాసెస్ బిల్డర్స్ వాడేవాళ్ళం రైట్ లేకపోతే ట్రిగర్స్ ద్వారా ఫీల్డ్ అప్డేట్ ని చేసుకునే వాళ్ళం కానీ మన సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ లో ఈ ట్విన్ ఫీల్డ్స్ ద్వారా జస్ట్ మ్యాపింగ్ చేసుకుంటాం అంతే జస్ట్ మ్యాపింగ్ చేసుకుంటాం ఆ ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక ఫీల్డ్ ని ఒక వాల్యూ తో మ్యాప్ అప్డేట్ చేస్తాం ఆ సేమ్ వాల్యూ ని కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ లో పాపులేట్ చేస్తాము అంతే ఇది అది ఏంటంటే ట్విన్ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట ఇది ట్విన్ ఫీల్డ్స్ అనేది మనకు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ లో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అవి ఏమంటే సో ఇక్కడ చూడండి మనకు మ్యాపింగ్ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇవి ట్విన్ ఫీల్డ్స్ సపోర్ట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇందాక మనం ఏం చూసుకున్నాం సో ప్రోడక్ట్ చూసాం సో కోట్ లైన్ చూసాం ఓకేనా తర్వాత ప్రోడక్ట్ ఆప్షన్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం కోట్ లైన్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఆపర్చునిటీ ప్రోడక్ట్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది కోట్ లైన్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా తర్వాత సో కోర్టు ఆర్డర్ తర్వాత కోట్ లైన్ ఆర్డర్ ఆబ్జెక్ట్ సో కోట్ లైన్ ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఆపర్చునిటీ ప్రోడక్ట్ సో కోట్ లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ సో కోట్ లైన్ అసెట్స్ సో కోట్ లైన్ కాంట్రాక్ట్ లైన్ ఐటమ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కోట్ లైన్ ఇవన్నీ ఇట్లా మనకు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకు పాపులేట్ చేస్తాయి అనమాట ఇవ ఇవచ్చేసి మనకు సపోర్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా సో డైరెక్ట్ గా మీరు ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆప్షన్ కి సపోర్ట్ చేయాలంటే కుదరదు ఓకేనా సో ప్రోడక్ట్ లో ప్రోడక్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ లో మీరు ట్విన్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకొని సేమ్ ఫీల్డ్ ని మీరు ప్రోడక్ట్ ఆప్షన్ లో క్రియేట్ చేసుకొని అప్డేట్ చేయాలంటే కుదరదు ఓకేనా సో ఎందుకంటే సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు బై డిఫాల్ట్ గా మనకు స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ని చెప్పేశాడు అనమాట ఓన్లీ మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ లో మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ట్విన్ ఫీల్డ్స్ ని వేరే ఆబ్జెక్ట్ లో క్రియేట్ చేస్తే అవి పాపులేట్ అవ్వవు అని డైరెక్ట్ గా చెప్పేసినాడు అనమాట ఏ సపోర్ట్ చేస్తున్నా మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే సో ప్రోడక్ట్ సో కోట్ లైన్ సో ప్రోడక్ట్ ఆప్షన్ కోట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ సపోర్ట్ చేస్తే కోర్ట్ ఆర్డర్ కోట్ లైన్ ఆర్డర్ ప్రోడక్ట్ సో కోట్ లైన్ ఆపర్చునిటీ ప్రోడక్ట్ కోట్ లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ కోట్ లైన్ అసెట్స్ సో కోట్ లైన్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ లైన్ ఐటమ్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ట్విన్ ఫీల్స్ అనేవి మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫర్ టైం బీయింగ్ ఈ లింక్ మీకు షేర్ చేస్తాను మీరు టైం ఉన్నప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ట్రై చేసి చూడండి ఏ ఆబ్జెక్ట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయో ఆ అబ్జెక్ట్స్ ని ట్రై చేసి చూడండి వర్కౌట్ అవుతాయి ఓకేనా నేను మాత్రం ఒకట ఒక ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం చెప్పాను సో ప్రోడక్ట్ లైన్ ఐటమ్ మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే చెప్పాను రైట్ సో మీరేం చేస్తారు ప్రోడక్ట్ ఆప్షన్ లో కూడా క్రియేట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి అది కూడా మీకు లైన్ ఐటమ్ ఆబ్జెక్ట్ లో పాపులేట్ అవుతుంది లేకపోతే కోర్ట్ లో ట్రై చేయండి ఆర్డర్ లో క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఇలాగ మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మీరు ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇది మనకు ట్విన్ ఫీల్డ్స్ సో ఇందులో ఏమో డౌట్ ఉంది మీకు ట్విన్ ఫీల్డ్స్ లో ట్విన్ ఫీల్డ్స్ అదే బట్టి సేమ్ ఫీల్డ్ ని మనం టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో పాపులేట్ చేయడం ఐ మీన్ సేమ్ వాల్యూని టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో పాపులేట్ చేయడం మ్యాప్ చేసుకోవడం ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మ్యాప్ చేసుకున్న వాల్యూని నేను కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ లో మ్యాప్ చేసుకున్నా సేమ్ వాల్యూని వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ ప్రాసెస్ బిల్డర్ వర్క్ ఫ్లో ఆర్ ట్రిగర్ దేన్ని యూజ్ చేయకుండా నేను టెన్ ఫీల్డ్స్ ద్వారా సింపుల్ గా మ్యాప్ చేసుకున్నాను అంతే ఇందులో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా టెన్ ఫీల్డ్స్ లో డిపెండెన్సీక్లూజన్ అంటే ఏంటి ఇవి ఆప్షన్
ఎందుకంటే ఈ ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో నాకు ఆప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి లేవు ఓకేనా సో ఈ ఆ ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో ఏవైతే మనకు ఆప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఇందాక మనం చూసుకున్నాం పివో ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ సిక్స్ కానీ ఎయిట్ కానీ నైన్ కానీ ట్రై చేసినాం అవి వచ్చాయి మనకు ఎక్కడ వచ్చేవి హ్యాత్వే నెట్వర్క్ అనే బండల్ ప్రోడక్ట్ లో మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి మనకు అక్కడ డిస్ప్లే అయ్యాయి రైట్ సో ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో ఆప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మనకి ఏమి లేవు రైట్ సో అందుకని ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే ఏమి కాలేదు ఓకేనా ఓన్లీ మనకు ఆప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటేనే మనం ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఆప్షన్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏ ఆప్షన్స్ లేకపోతే ఈ ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ తో మనకి యూజ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇవి మనకు ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ లో మనకి ఏముంటాయి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి డిపెండెన్సీ ఇంకొకటి ఎక్స్క్లూజన్ సో డిపెండెన్సీ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని డిపెండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకి ఇంకొక ప్రోడక్ట్ అనేది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అది మనకు డిపెండెన్సీ సో ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇగ్నోర్ అయిపోవాలి ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోవాలి లేదంటే పైన ప్రోడక్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కింద ప్రోడక్ట్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్క్లూషన్ అయిపోవాలి సో ఇది ఎక్స్క్లూషన్ అనమాట సో డిపెండెన్సీ ఎక్స్క్లూషన్ ఇది ఆప్షన్ కన్స్టెన్స్ తర్వాత మనకు ట్విన్ ఫీల్స్ అంటే ఏంటి ఒక సేమ్ ఫీల్డ్ అని టూ ఆబ్జెక్ట్స్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం అది సేల్స్ ఫోర్ సిపికి సపోర్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సేల్స్ ఫోర్ సిపికి లో ఇందాక చూపించారు కదా సో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తాయి ఒకటి ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఒక హార్డ్వేర్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం అందులో సిపిక్యూ మౌస్ కీబోర్డ్ అనే త్రీ వ్యాల్యూస్ యాడ్ చేసినాం సేమ్ ఫీల్డ్ ని మనం కోట్ లైన్ ఐటమ్ ఆబ్జెక్ట్ లో క్రియేట్ చేసుకున్నాం హార్డ్వేర్ అనేది సేమ్ ఐపీఎన్ ఎం తోటి అందులో కూడా సేమ్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం సిపిక్యూ మౌస్ హార్డ్వేర్ అని యాడ్ చేసుకున్నాం నేను ఐటీ ప్యాక్ అనే ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో హార్డ్వేర్ ని సిపిక్యూ కింద అప్డేట్ చేసుకున్నాను సేమ్ ప్రోడక్ట్ నేను కోట్ లైన్ ఐటమ్ లో కోట్ లైన్ ఐటర్ లో కాన్ఫిగర్ చేశాను కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేశాను రైట్ సేవ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం కోర్ట్ ని సేవ్ చేస్తామో మనకు ఆటోమేటిక్ గా లైన్ ఐటమ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది మన కోర్ట్ లైన్ ఐటర్ లో ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే క్రియేట్ యాడ్ చేసి ఉంటామో ఆ ప్రోడక్ట్ తో లైన్ ఐటమ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆ లైన్ ఐటమ్ ని మనం ఓపెన్ చేస్తే మనకు ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో హార్డ్వేర్ ఏదైతే వాల్యూ అప్డేట్ చేసామో సేమ్ వాల్యూ మనకు కోర్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా పాపులేట్ అయిపోతుంది ఇది నథింగ్ బట్ ట్విన్ ఫీల్డ్ అనమాట ఓకేనా సేమ్ వాల్యూని మనం డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మ్యాప్ చేసుకుంటున్నాం ఇది మనకు ట్విన్ ఫీల్డ్ ఇది క్లియర్ కదా ట్విన్ ఫీల్డ్స్ ఆప్షన్ కన్స్టైన్స్ చెల్లి ఇందమో మీకు డౌట్ ఉన్నాయా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఏం లేదన్న ఓకే సందీప్ యువర్ ఆఫ్ మ్యూర్ క్లియర్ కదా క్లియర్ అన్న ఓకే ఏనన్న ఓకే ఇది 1 నిమిషం తర్వాత డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి ఓకేనా